Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Es gibt wieder Schleimplaneten und zwar Knetschleimplaneten von Out of the Blue. Das sind die Putty Planets. Wir hatten schon die Erde, den Saturn, den hatte die Nina vorgestellt, den Uranus, den hatten wir letztes Mal. Also die drei hatten wir schon, vielleicht tun wir die mal hier unten hin. So, und dann sind noch diese sechs hier über. Für wen entscheiden wir uns denn heute? Ne, den Neptun hatten wir noch nicht, den Uranus hatten wir. So, für wen entscheiden? Wir hatten jetzt so zwei blaue R, so türkis und blau. Ich möchte heute mal einen roten oder pinken. Die Sonne hätte ich mir eher vielleicht orange vorgestellt, vielleicht wie die Venus. So, aber heute die Sonne. Deswegen schauen wir uns das mal genauer an und wir gehen nach unten. Wie immer, out of the blue. Eine Altersbeschränkung steht da jetzt nicht. So, Altersfreigabe, aber ich denke mal, ab drei oder fünf Jahren ist das Ding hier geeignet. Haben wir von Amazon diese Großpackung, können wir auch alles nochmal gemeinsam vorstellen. Aber jetzt erstmal einzeln die Sonne, eher in so einem Rot-Pink. Aber sieht echt interessant aus, muss ich sagen. Und die Knetschleimplaneten, die fühlen sich ein bisschen auch an wie, ja, fast wie intelligente Knete. Ist so eine Mischung aus Schleim und intelligente Knete. Oh, warum kriege ich das nicht auf? Ja! So, jetzt aber und... Was für ein geiles Ding. Schaut euch das mal an. Die Sonne in einem... Ja, cool. Oh, das sieht ein bisschen aus wie Wackelpudding oder Götterspeise, muss ich sagen. Oder, Leute? Doch, erinnert mich sehr stark daran und die Farbe super cool. Aber wie eine Sonne sieht das jetzt nicht unbedingt aus. Oder ich mach mal, versuche mal eine Sonne zu machen. Und sieht es wie eine Sonne aus? Nö, nee, eher nicht. Sieht eher aus wie Götterspeise, Himbeergötterspeise oder so. Aber wieder sehr, sehr cool. Allein die Idee von diesem Planeten finde ich sehr cool. In verschiedenen Farben. Schleim. Heute mal in diesem Rot-Pink. Sieht sehr, sehr cool aus. Weist genau die gleichen Eigenschaften wie die anderen äh, Knetschleimplaneten auf. Aber wirklich sehr, sehr cool. Wir können damit machen, was wir wollen. Und was ich euch letztens schon gezeigt habe, und das will ich euch heute auch mal zeigen, schaut euch das mal an. Wir können dieses Ding auch als Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, alles was wir wollen, alles was man mit Ball spielt, Baseball, können wir damit spielen. Äh, ob der danach noch zu gebrauchen ist, weiß ich nicht. Oder nach einem Schlag, nach einem Schuss, nach einem Wurf, weiß ich nicht. Aber der springt super. <lacht> kann den Ball schon hochhalten. Oder hier trübbeln, wie man möchte. Aber sonst auch eine sehr, sehr coole Farbe. Ich habe das Gefühl, die marmoriert so ein bisschen. Also es werden verschiedene Abstufungen der Farbe deutlich. Mal so ein bisschen dunkler, heller. Können durchgucken. Ich bin fasziniert von diesen Knetschleimplaneten, Leute. Und letztens hatte, euch, hatte ich euch eine Frage gestellt. Und das möchte ich heute natürlich auch noch mal. Was ist euer Lieblingsplanet? Die Sonne sieht ja eigentlich ein bisschen anders aus. Und die ist auch ganz heiß. Die jetzt nicht, die ist eher kühl. Trotzdem würde mich mal gerne interessieren, was denn euer Lieblingsplanet ist. Oder auch eure Lieblings-Knetschleimplanet ja, hier. Wir haben ja noch nicht alle vorgestellt. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Deswegen äh, noch keine vorherigen Schlüsse ziehen. Trotzdem sehr, sehr cool. Die Sonne, die packen wir mal wieder ein. Und ich sage, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Mal wieder Schleim, diesmal die Sonne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim übernächsten Mal. Ne, beim übernächsten Mal kann ich gar nicht, Leute. Ja, dann beim nächsten Mal. Ciao.